Hi, welcome to EPG Partshala Spanish. My name is Rajiv Saxena and I teach Spanish in the Center of Spanish, Portuguese, Italian and Latin American Studies in the Jawaharlal Nehru University in New Delhi. We are in the paper 6 entitled Español de los Negocios or Business Spanish and this is module 8. We are talking about Official Documents Part B. The objective of this module will be to study the different formats of official documents and their translations from English to Spanish and vice versa. We are doing these because we keep coming across these documents and this module will help us to build a but better understanding of all these official documents. We will be looking at their different documents and their translations as well. So let us start with this module. Let us have a look at any marriage certificate issued by a local government authority in India which has been translated into Spanish. So we are checking a marriage certificate issued by a local government authority in India which has been translated into Spanish. Marriage officer, Funcionario de Boda, Aul, Kindarapara, Odisha, Numero 6, 2012, Certificado de Boda Celebrada de Otras Formas, Quinto Programa de Constitución, VAC Sección 16, The Special Marriage Act, 1954, Ley Especial de Boda. Yo, Don Muta, Mukutamani Kar, Funcionario de Boda, Aul, certifico que el Don Prakash Kumar Nayak, hijo de Krishna Chandranayak, del pueblo Dahaisi, Oficina Postal Singiri, Comisaria Aul, Distrito Kendarapara y la Doña Smriturani Nayak, hija de Ramakanta Sahu, del pueblo Endol, Oficina Postal, Comisaria Aul, Distrito Kendarapa, a en la actualidad Pueblo de Hasi, Oficina Postal Singri, Comisaria Aul, Distrito Kendarapara, compareció ante mí el 20 de febrero de 2012 y cada uno de ellos en mi presencia y en la presencia de tres te testigos que se firman aquí han declarado que se celebró una ceremonia de boda entre ellos y que ellos están viviendo conjuntamente como marido y esposa desde el tiempo de su boda, conformidad con sus deseos de que se inscribiera su matrimonio conforme a esa ley. Dicho matrimonio tiene esa fecha de 28 de febrero de 2012 inscrita bajo esa ley teniendo efecto desde 28 de junio de 2009. Marido, Prakash Kumar Nayak. Mujer, Sumriturani Nayak, Marriage Officer, Funcionario de Boda, Aul, Kendarapara, Odisha. Repito esta, uh, este documento otra vez. I repeat this marriage certificate which has been issued by a local government authority in Spanish. Funcionario de Boda, Aul, Kendarapara, Odisha, número 6, 2012. Certificado de Boda celebrada de otras formas. Quinto programa de la Constitución, VAC sección 16 de la Ley Especial de Boda de 1954. Yo, Don Mukutakami Kar, funcionario de Boda, Aul, certifico que el Don Prakash Kumar Nayak, hijo de Krishna Chandranayak, del pueblo de Ayasi, Oficina Postal Singiri, Comisaría Aul, Distrito Kendarapara, y la doña Smriturirani Nayak, hija de Ramakanta Sahu, del pueblo Indol, oficina postal y comisaría Aul, distrito Kendarapara, actualmente pueblo de Asi, oficina postal Singiri, comisaría Aul, del distrito de Kendarapara, comparecieron ante mí el 20 de febrero de 2012 y cada uno de ellos en mi presencia y en la presencia de tres te testigos que se firman aquí han declarado que se celebró una ceremonia de boda entre ellos y que ellos están viviendo juntos como marido y mujer desde tiempo de su boda 
con conformidad de sus deseos de que se inscribiera su matrimonio bajo esta ley. El dicho matrimonio tiene esta fecha, 28 de febrero de 2012, inscrita bajo esa ley, teniendo efecto desde el 28 de junio de 2009. Marido, Prakash Kumar Nayak. Mujer, Smriturirani Nayak. Funcionario de boda, Aul, Kendra Para, Odisa. Los tres testigos, uno firmado, Sobrat Nayak, hijo de Gurus Chaudhry Nayak, en Dehaisiasi, Oficina Postal Singiri, Comisaria Aul, Distrito Kendarapa, el 28 de 2 de 2012. La segunda firma de Chitrandan Mohanti, ciudadano de Barajat Chaudhry Mohanti, en Dehaisiasi, Oficina Postal Singiri, Comisaria Aul, Distrito Kendarapada, el 28 de 2 de 2012. Firmado de Braj Panda, hijo de Nerakar Panda, en Dahiasi, Oficina Postal, Singiri, Comisaria Aul, Distrito Kendrapada, el 28 de 2 de 2012. Fechado el 28 de febrero de 2012, certificado auténtico, funcionario de boda, Aul, corrección y adhesión, comparado por, etc. Now let us look at two different health certificates issued by hospital, hospitals in India, which also need to be translated into Spanish. So, please take out these printouts and go through all these documents very carefully so that you can also do the translation on your own. Primus Super Speciality Hospital Certificado Medico de Aptitud Se certifica que Señorita Smrutirani Nayak, esposa de Prakash Kumar Nayak, no padece de ninguna enfermedad que podría tener repercusiones sobre la salud pública de conformidad con la Ley Sanitaria Internacional de 2005. Ella ha sido examinada por mí y le he encontrado físicamente y mentalmente apta. Su número de pasaporte es H7356956. Dr. A. K. Said. MD Medicinas de M. Cardiología, Ames, Consultor Cardiológico y Médico Principal, Lugar Nueva Delhi, en fecha 26 de marzo de 2015. Vamos a repetir otra vez este certificado médico de Primus Super Speciality Hospital. Certificado médico de aptitud. Se certifica que la señorita Smrutirani. Nayak, esposa de Prakash Kumar Nayak, no padece de ninguna enfermedad que podría tener repercusiones sobre la salud pública de conformidad con la Ley Sanitaria de Internacional de 2005. Ella ha sido examinada por mí y le he encontrado físicamente y mentalmente apta. Su número de pasaporte es H7355. 956. Firmado por Dr. A. K. Said, M. M. D. Medicinas, D. M. Cardiología, E. D. Ames, Consultor Cardiológico y Médico Principal, Lugar Nueva Delhi y fecha 26 de marzo de 2015. Otro certificado médico sería de fecha de 23 de 3 de 2015, Certificado Médico de Aptitud. Se certifica que la doña Idrisha Tamuli, fecha de nacimiento 09-11-1993, mujer, cuyo número de pasaporte es K-06-11-872, nombre de padre es Don Ranjit Ranjan Tamuli, ha sido examinada por mí y le he encontrado físicamente y mentalmente apta. No padece de ninguna enfermedad que podría tener repercusiones sobre la salud pública de conformidad con la Ley Sanitaria Internacional de 2005. Firmado por Dr. Amun Vidge, consultor medicina interna, Max Super Speciality Hospital, Saket, Nueva Delhi, lugar Nueva Delhi y fecha el 26 de 3 de 2015. 
Repito este certificado médico de aptitud para que quede claro. 23 de 3 de 2015, certificado médico de aptitud. Se certifica que la doña Idrisha Tamulay, fecha de nacimiento 9 de 11 de 1993, mujer, cuyo número de pasaporte es K06118782, nombre de padre, don Ranjit Ranjan Samuli, ha sido examinada por mí y le he encontrado físicamente y mentalmente apta. No padece de ninguna enfermedad que podría tener repercusiones sobre la salud pública de conformidad con la Ley Internacional Sanitaria de, 19, de 2005, firmado por Dr. Dr. Amon Ridge, consultor Medicina Interna, Max Super Specialty Hospital, Saket, en Nueva Delhi. Lugar, Nueva Delhi, y fecha el 26 de 3 de 2015. There are different versions of this certificate and they help us to understand how these certificates are translated. A quien corresponda, se certifica que la doña Nanjo, fecha de nacimiento 10 de 5 de 1944, mujer, cuyo número de pasaporte es F53194019, nombre de su marido, señor Parvan Ram ha sido examinada por mí. No padece de ninguna enfermedad que podría tener repercusiones sobre la salud pública de conformidad con la Ley Sanitaria Internacional de 2005. Dr. Amon Ridge, consultor medicina interna, Max Super Specialty Hospital, Saket, Nueva Delhi. Now that we are going through more examples, things are looking clear and are more comprehensive to us. ¿A quién corresponda? Se certifica que la señorita Sanjivani Tosbarua, fecha de nacimiento 0601 de 1993, mujer, cuyo número de pasaporte es K0611873, nombre de padre es Don Jyoti Prasad Besbarua, ha sido examinada por mí. No padece de ninguna enfermedad que podría tener repercusiones sobre la salud pública de conformidad con la Ley Sanitaria Internacional de 2005. Firmado por Don Dr. Anmon Vidge, consultor Medicina Interna, Max Super Specialty Hospital, Saket, en Nueva Delhi. De 23 de 3 de 2015, a quien le corresponda, se certifica que la señoría, señora Hidrosha Tamuli, fecha de nacimiento 09 11 de 1993, mujer, cuyo número de pasaporte es K06-11902, nombre de padre es Ranjit Ranjan Tamuli, ha sido examinada por mí. No padece de ninguna enfermedad que podría tener repercusiones sobre la salud pública de conformidad con la Ley Sanitaria Internacional, Dr. Amon Vidge, consultor medicina interna, Max Super Specialty Hospital, Saket, Nueva Delhi. Repito, se certifica que la señorita Hidrosha Tamuli, fecha de nacimiento el 9 de 11 de 1993, mujer, cuyo número de pasaporte es K06-11902, nombre de padre es Don Ranjit Ranjan Tamuli, ha sido examinada por mí. No padece de ninguna enfermedad que podía tener repercusiones sobre la salud pública de conformidad con la Ley Internacional uh, Sanitaria de, 19, de 2005, firmado por Dr. Amon Ridge, consultor Medicina Interna, Mark Super Specialty Hospital, Saket, Nueva Delhi. Finally, let us go through one more marriage certificate issued by a local authority. Marriage officer, funcionario de boda, Aul, Kendarapara, Odisha, número 6, 2012, Certificado de boda celebrada de otras formas, quinto programa de constitución, véase sección 16 de Special Marriage Act de 1954, la ley especial de boda. Yo, señor Odan Sakuntamani Kar, funcionario de boda, aún certificó que el don Prakash Janmar Nayak, hijo de Krishna Chandra Nayak, del pueblo de Hasi, oficina postal Singiri, Comisaria Aul, Distrito Kendarapara y la Smriti Ranjan Naik, 
hija de Ramadkanta Sahu del pueblo Indol, oficina postal, comisaría Aul, distrito Kendarapara, comparecieron ante mí el 28 de febrero de 2012 y cada uno de ellos en mi presencia y en la presencia de tres testigos que han firmado aquí han declarado que se celebró una ceremonia de boda entre ellos y que ellos están viviendo con, juntos con mi marido y esposa desde el tiempo de su boda en conformidad con sus deseos de que se inscribiera su matrimonio bajo esa ley. El dicho matrimonio tiene esta fecha de 28 de febrero de 2012, inscrita bajo esa ley, teniendo efecto desde el 28 de junio de 2009. Marido, Prakash Kumar Nayak, mujer, Smutirani Nayak, funcionario de boda, Aul, Kendarapara, Odisa. Y firmado por los tres te testigos, relenado por dos puntos, fechado el 28 de febrero de 2012, certificado auténtico, firmado por funcionario de Aul, corrección y adición. Now, let us look at this news article and try to learn the conceptual know-how of business Spanish. We will also be getting a lot of vocabulary which have been explained at the end of the article. We can use this text once again to take out a printout from the e-text and try to do the interpretation on your own of what I am speaking. I read out this text. Legislaciones. La legislación es un acto administrativo por el que se otorga validez a un documento público extranjero, comprobando la autenticidad de la firma puesta en un documento y la calidad en que la autoridad firmante del documento ha actuado. Repito otra vez, legalizaciones. La legalización es un acto administrativo por el que se otorga validez a un documento público extranjero, comprobando la autenticidad de la firma puesta en un documento y la calidad en que la autoridad firmante del documento ha actuado. A no ser que exista algún instrumento jurídico que, examine, que exima de esta obligación, todo documento público extranjero debe ser legalizado para tener validez en España, y todo documento público español requiere ser legalizado para ser válido en el extranjero. Se recogen a continuación algunas respuestas a las consultas más habituales. Repito otra vez esta parte para que quede claro esa sección también, pero espero que ustedes están haciendo la interpretación también. Repito, a no ser que exista algún instrumento jurídico que examina de esta obligación todo documento público extranjero debe ser legalizado para tener validez en España y todo documento público español requiere ser legalizado para ser válido en el extranjero. Se recogen a continuación algunas respuestas a las consultas más habituales. Dado el creciente intercambio entre los distintos países del mundo, muchos estados han firmado convenios destinados a facilitar este tipo de trámites a sus ciudadanos, entre ellos España. Repito otra vez para que quede claro. Dado el creciente intercambio entre los distintos países del mundo, muchos estados han firmado convenios destinados a facilitar este tipo de trámites a sus ciudadanos, entre ellos España. El acuerdo más relevante, el acuerdo más relevante de esta materia vigente en la actualidad es el convenio de la Haya número 12 de 5 de octubre de 1961, de supresión de la agencia de legislación en los documentos extranjeros públicos, más comúnmente llamado el convenio de la apostilla. Numerosos países se han adherido a este tratado que simplifica los trámites para el emisor y el receptor. Este texto es la lista completa de países que han firmado el acuerdo. Repito también esa parte del texto para que quede claro. Numerosos países se han adherido a este tratado que simplifica los trámites 
para el emisor y el receptor. Este texto prescribe que entre Estados miembros no será necesaria la legislación para el reconocimiento mutuo de documentos, aunque sí un sello o apostilla. Quien necesite obtenerlo debe informarse en el Ministerio de Justicia, calle de la Bolsa 8, 280-71, Madrid, teléfono 902-007-214. Esta es la lista de, completa de países que han firmado el acuerdo. Además, existen otros convenios que eximen de la necesidad de legalizar algunos documentos. En este texto informativo elaborado por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, puede consultarse a qué países y tipos de documentos se aplican. ¿Qué documentos ves? ¿Qué documentos pueden legalizarse? Pueden legalizarse tanto los originales de los documentos como las copias auténticas expedidas por las autoridades de la administración pública que los haya emitido, así como los testimonios de autenticidad por exhibición realizados por notario. ¿Cuánto cuesta legalizar un documento? La legalización será gratuita cuando la realice la sección de legalización de del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, en la calle Juan de Mena, 4 280 71 Madrid, teléfono 91 371 16 55. En caso de efectuarse en una embajada o consulado de España, conllevará el pago de una tasa. Para información más específica, se recomienda contactar directamente con la representación de España en el extranjero que corresponda. Repito otra vez para que quede claro esta parte también. ¿Cuánto cuesta legalizar un documento? La legalización será gratuita cuando la realice la sección de legalizaciones del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación en la calle Juan de Menea de 4, 280, 71 Madrid, Teléfonos 99 371 16 55. En caso de efectuarse en una embajada o consulado de España, conllevará el pago de una tasa. Para información más específica, se recomienda contactar directamente con la representación de España en el extranjero que corresponda. ¿Caducan las legislaciones? No. La legislación carece de fecha de caducidad. Ahora bien, si el documento expedido tiene una duración limitada, la legislación que se efectúe sobre él también lo tendrá. Tampoco existe ningún límite de tiempo para solicitar la legislación de un documento. Esta podrá realizarse en cualquier momento en el interesado la solicite. Repito otra vez para que quede claro esta parte del texto también. ¿Caducan las legislaciones? No, la legislación carece de la fecha de caducidad. Ahora bien, si el documento expedido tiene una duración limitada, la legislación que se efectúe sobre él también lo tendrá. Tampoco existe ningún tipo de límite de tiempo para solicitar la legislación de un documento. Eso podrá realizarse en cualquier momento en que el interesado la solicite. ¿Qué documentos emitidos por las autoridades autor españoles están destinados a utilizarse en el extranjero? De todos los documentos elaborados por los países, uh, por las autoridades de nuestro país, los siguientes pueden tener efecto en el ex exterior. La pregunta es, ¿qué documentos emitidos por las autoridades españoles están destinados a utilizarse en el extranjero? La respuesta es, de todos los doc documentos elaborados por las autoridades de nuestro país, los siguientes pueden tener efecto en el exterior. Emitidos por la Administración General de Estado, se incluyen en esta categoría los expedidos por autoridades y funcionarios, los organismos y entes públicos incluidos en su estructura 
y las entidades gestoras de la seguridad social. Now let us close this part and let us go on to learn the words that we have learned in this chapter, in this module. The words that we have learned in this module are legislación, legalization, continuación, continuation, apostilia, apostile, expedida, issued, embajada, embassy, territorio, territory, representación, representation, traducción, translation, dirección, address, apellido, surname, ciudadanos, citizens. So, we can have a look at these useful vocabulary. You can also check in the inline dictionary which is given any word that you do not understand and please go ahead and try to do exercises of translation as well as interpretation of these several texts that we have provided not only in this module but in the previous modules too and which we are going to be continuing with in the coming modules also. Muchas gracias por su atención.